السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام على مقاصدنا مغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم يا درة الأنبياء يا روضة العلماء يا ملجا الغرباء يا سيد الرسل الهي نجني من كل ضيق بجاه المصطفى خير الجميع فاهبلي في ادمارم سناهم الله ناتكاره ஒரு தீர்க்க சந்தோஷத்தோட கிடக்குகையான شيخنا അത് ആരെന്ത് വിഷയം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിലും ഈ സദസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ആ വിഷയം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടെല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടപ്പറച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് നൃത്തം ചെയ്യും അള്ളാഹു ഈ മജിലിസ് കബൂലാക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് നരകത്തിലെ നാരിമാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരാ സ്വർഗീയ സുമുഖികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പും ഉസ്താദുമാര് നല്ല വാഴ് പറയാറ് ഇപ്പോഴും അത് പറയാറുണ്ട് സ്വർഗ ആ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഉമ്മമാരുടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് മനസ്സ് അതിൽ തളർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വാഴ് പറയുന്ന ഉസ്താദാവട്ടെ ഹാജിയാവട്ടെ കഴുപത്തിന്റെ കല്ല് പിടിച്ചവരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാ മനുഷ്യരും മുഴുവൻ ഉമ്മ ഉപ്പ തുടങ്ങിയുള്ള പാവങ്ങൾ അവന്റെ വികാരമടക്കിയതിന് ശേഷം നിന്നെ പട്ടിയെ വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ വന്യരായ ഉസ്താദുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ പെൺകുട്ടികളോട് അനുജത്തിമാരോട് പൊന്നുമക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഓളെ നാടൻ കെടുത്തിയവളാണ് നീ ആ കുടുംബത്തെ പറയിപ്പിച്ചവളാണ് നീ തറവാടിന്റെ മഹിമയെ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞവളാണ് നീ കുടുംബം നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല മോളെ മാത്രമല്ല നിന്റെ നാട്ടുകാർ നിന്നെ കണ്ടാൽ അത്രയും നോക്കില്ല നാട്ടുകാർ നിന്നെ വെറുത്തു അയൽപ്പക്കക്കാർ നിന്നെ തീരിയും നോക്കുകയില്ല അപ്പോഴും റോഡരികിൽ നീ കിടന്ന് ആരാരുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നീ കിടക്കുമ്പോ മുസ്ലിയാരാവട്ടെ ഹാജിയാവട്ടെ കോടികൾ ആസ്തിയുള്ള പറമ്പുകളും തോട്ടങ്ങളും വീടുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊന്ന് സംഭവിച്ച സമാധാനം പോയി ജീവിതവും തുറഞ്ഞു എല്ലാം തുറഞ്ഞു മാത്രമല്ല പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെക്കന് വേണ്ടി പാപം ഏറ്റുവാങ്ങും വിധത്തിൽ ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിക്കുന്ന പൊരുത്തപ്പെടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന ലോഹ ഞാൻ എന്തിനാണ് ആ മുഖത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ജ്യേഷ്ഠാരജന്മാരെ ഭാര്യ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭർത്താവും ഭർത്താവന് വഞ്ചിക്കുന്ന ഭാര്യയും മാതാപിതാക്കളുടെ കൽപ്പ് വട്ടിക്കുന്ന മാതാപിതാ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാരജന്മാരെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പരിസരത്ത് വന്നപ്പോ ഒരനുഭവിച്ച വാക്യാത്തി എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു കഥ പറയല്ല ഷെയ്ഫുനാന്റെ ഹദറത്തിൽ വെച്ചൊരു കേട്ടുകൾ വീയുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ നിസ്കാരമുണ്ടായിട്ട് പോലും ഭാര്യമാരോട് കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന വല്ലാത്ത കടുപ്പം കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആരാശുപത്രി ചെന്നാൽ ഇയാൾ കരയത്ര ഇയാളൊരു എല്ലു പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങി കരയും ചോദിച്ചാ പറ എന്റെ മോളെന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആറുമാസത്തോളായി കിടക്കുന്ന എന്റെ മോള് വന്നിട്ടില്ല ഈ മോള മനസ്സാരോട് പറയുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ പെണ്ണിന് പഠിച്ചവരെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഈ കുട്ടികളെ അവസ്ഥ ഉറങ്ങു നാട്ടുകാരെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാപ്പല്ലേ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഉറക്കല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിടും വിടും 
സുബിഹിക്ക് എഴുതിട്ടിട്ടെങ്കിലും വിടും എന്നെ പറഞ്ഞയക്കും എന്റെ ഒപ്പല്ല മരിച്ചടക്കുന്ന് ഇയാള് എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഈ പെണ്ണ് രാവിലെ കത്തൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഭർത്താവിന് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞേക്കുന്നുള്ള ധാരണ ഇയാള് വിടുന്നില്ല ഈ മരിച്ചെന്ന ആ പെണ്ണിനെ ഉപ്പാനെ കാണാൻ വിട്ടില്ല വാപ്പ മരിച്ചെടുക്കന്നെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പത്തു മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കും ആ പെണ്ണ് നല്ല പത്തിരി ചുട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഭർത്താവിന് കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എട്ട് മണിയായപ്പോഴൊക്കെ നാസ്തൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അയാളെ മുന്നിൽ വെച്ച് അയാൾ കഴിക്കുമ്പോ നമ്മള് പഴയ കാരവന്മാർ വല്ല അന്നത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ അന്നത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ആ പെണ്ണ് മെല്ലെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് പത്തു മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കും ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് ആ മുഖം ഒരു നോക്ക് കണ്ടത് ഓടി വരാം മയ്യത്തെടുക്കാൻ നോക്കൂലാൽ ആഞ്ഞടിച്ചു മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് കഥയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന വാക്യാത്ത ഞാൻ പറയുന്നത് ആഞ്ഞടിച്ചു ആ പെണ്ണിനെ ർക്ക് നല്ല ശിക്ഷയുണ്ട് അലി ആ ഭർത്താവിന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഈ വഴുതു പറയുന്ന മുസ്ലിയാരുടെ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ എന്റെ ഭാര്യങ്ങാനും കരഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവളെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര വഴുതു പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടെന്താ എനിക്ക് ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പിടിപ്പിച്ച ദീരുൾ ഇസ്ലാം ഭാര്യമാരോട് കളിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വ്യാപിച്ചു പോയ ഒരു കാലം ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് ഈ നരകത്തിലെ നാരികൾ എന്നൊരു വിഷയം ഞാൻ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ സമയം പക്ഷെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ വൈകിയാലും നിർത്താൻ വൈകിക്കൂല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ നരകത്തിലെ നാരികൾ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് കൽബ് പെട്ടി നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലെ സുമുഖികളും നരകത്തിലെ നാരികളും രണ്ടുമൊന്ന് രണ്ടുങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം കൂടുതലുമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഓർക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നമ്മളെ മുന്നിൽ പഴയ പരിചയക്കാരാ ഞാൻ എല്ലാ കൊല്ലം ഇവിടെ വാതിന് വരുന്നാടാ നല്ലോടൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളി ഇൻഷാല്ല നിങ്ങള് റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയും നിങ്ങളും ചൊല്ല ഞാനും ചൊല്ല അള്ളാഹു താര അവിടുത്തെ മതത് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ഉറക്കങ്ങ് ചൊല്ലിക്കോൾ ബാല് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പത്ത് അൻപത് പ്രാവശ്യങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് ഞാൻ ആവർത്തിക്കും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളും ഞാനും കൂടി ചൊല്ല ഒറ്റവട്ടം മുഹമ്മദ് ഒരഞ്ഞൂറ് സലാത്ത് ചുരുങ്ങിയത് മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ഉപ്പാപ്പയുടെ അരികിൽ എത്തിച്ചുകൂടെ അൻപത് വട്ടം ചൊല്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം സ്വലാത്ത് ഒന്നുമില്ല ആ പിഞ്ചു പൈതൽ നിങ്ങള് എത്രയാ നബിത്തങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ പറഞ്ഞു പോയത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അള്ളാഹു താലൊരു മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പോച്ചി വളർത്തി പറയാ പെൺകുട്ടികള് ഒരു ദമ്പതിക്ക് ദമ്പതികൾക്ക് അള്ളാഹു പെൺമക്കൾ കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പറക്കത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്തുട്ടിയാ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പെൺകുട്ടികളെ പൊന്നു പോലെ വളർത്തിയ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പെൺമക്കളെ അള്ളാഹു താലൊരു മനുഷ്യന് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഈ ഉപ്പാക്കും വാക്കും എത്ര പെൺകുട്ടികള് അലഹമുല്ല അഞ്ചാമത്തത് അതും പെണ്ണ് ആറാമത്തത് അതും പെണ്ണ് ഏഴാമത്തത് ഒക്കെ പെൺകുട്ടിയ അലഹമുല്ല എന്തൊരു സന്തോഷം നിറയെ നിങ്ങള് ആ ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കും എന്നാൽ കുന്നലഹൂസിത്തുറമ്മിൻ എന്നാർ ആ പെൺകുട്ടികൾ നരകത്തിനെ തൊട്ടിയും ആൺകുട്ടിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു പ്രത്യേക അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാണ് ആറാമത്തതൊരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിക്ക് സ്പെഷ്യൽ വാഹനം ആൺകുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഈ ആൺകുട്ടിക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേകമായ രൂപം അത് കാണിക്കാതെ കണ്ട് വളർത്തിയാൽ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും മുഹമ്മദ് ബിൻ സുലൈമാൻ തങ്ങൾ പറയാം 
അപ്പൊ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വലിയ മാറ്റണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ നിർമ്മത്തുകളാൽ പെൺകുട്ടികൾ ഹസനാത്തങ്ങൾ പറയാ എനിക്ക് ഏഴ് പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളതൊന്ന് ഏഴ് പെൺകുട്ടികളും ഓരോ പ്രാവശ്യന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുമ്പോ ഭാര്യയെ ചവിട്ടി പ്രസവ വേദന മരണത്തിന് തുല്യല്ലേ പക്ഷെ ഭർത്താവിന്റെ പരിസരം മറന്നു ഒരു പെണ്ണിനെ ചവിട്ടി പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് ആ പെൺകുട്ടി പിടഞ്ഞൊരുകിയപ്പോ പോലീസുകാരൻ പിടിച്ചു ഇവൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താന്നറിയോ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ തവള പ്രസവിച്ച പെൺകുട്ടിയെ അപ്പൊ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു രണ്ടാമത്തും പെൺകുട്ടിയെ അപ്പൊ ക്ഷമിച്ചു മൂന്നാമതും പെൺകുട്ടി എന്ന് കേട്ടവർ ക്ഷമറ്റു ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാ എന്താ സഹോദരങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കൂല ടെൻഷൻ ആവരുത് നാട്ടുകാരെ കല്യാണം കടിച്ചിട്ട മാസ വർഷങ്ങളായും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കാല് കാണാത്ത ദമ്പതികൾ വേദനിക്കരുത് ടെൻഷൻ ആവരുത് ഹമ്മ വെക്കണ്ട അള്ളാഹു നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ചില ആളുകളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന മക്കള് വലിയ വ്യക്തിയിട്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവ് അത് കണ്ടു ആ വ്യക്തി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ നീ കരഞ്ഞത് ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മക്കളിങ്ങനെ പോകുമ്പോ മക്കളെ കണ്ടപ്പോ കരച്ചിൽ വന്നതാണ് അവ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തിരുപത് കൊല്ലാട്ട് ഒരു കുഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അതിന്റെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗുരുതലി സബുബനാൻ ഫുന്തു കുല്ലമാ ഗുരുതലി ബിന്തു എനിക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ച ദഹൽത്തു അല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലും 10 ലക്ഷത്തോളം ഹദീസ് മലപ്പാടമാക്കിയ അബ യൂസഫ അബു യൂസഫ എന്നവരെ അൽ അംബിയാ ഉ ആബാ ഉ ബനാ തങ്ങളുടെ ആ കൗരി ആ വാക്ക് കേട്ടത് മുതൽ എന്റെ മുഴുവൻ വിഷമങ്ങളും തീർന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു അമ്മ പിന്നെ എത്ര പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാലും അലഹമ്മില്ല അലഹമ്മില്ല എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു മഹതിയായ ബീവി ആ ഇഷാഹു അൻഹർക്ക് വന്നോ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ഇരുന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് പറയാം നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉഷാറിലങ്ങ് ചെല്ലി മഹതിയായ ബീവി ആ ഇഷാ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ആയിഷ ബീവ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ആർക്കെങ്കിലും കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു എന്ന് കേട്ട നോക്കി നിങ്ങൾ മഹദി അവരുകളെ ആയിഷ ബീവ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരിക്കലും തന്നെ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ ഇല്ല റാഹത്തല്ല പ്രസവം തന്നെ അല്ലേ എന്താ അതിന് പറയാ അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്തി പെൺകുട്ടികളുടെ മഹത്വം വല്ലാതെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത മുത്തുകൾ വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള സഹോദരിമാരെ നിർത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാമാകുന്ന സുന്ദര മതത്തെ കരിവാരിച്ചേക്കുകയും പലതും എഴുതി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാനൊരു വിമർശന പ്രസം പ്രസം പ്രഭാഷണം ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധിച്ചു പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ അടുക്കളയുടെ കരിപുരണ്ട നാല് ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ അവരെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാരെ പോലെ അടുക്കള പശുക്കളായി അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കള പുഴുക്കളാക്കി അവരെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അവിടെ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരുത്തൻ എഴുതിയത് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഒരു പുരുഷന് നാല് പെണ്ണ് കെട്ട എന്തുകൊണ്ടൊരു പെണ്ണിന് നാല് പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടാ ഒരു ഭാര്യക്ക് നാല് മാപ്പിള ഉണ്ടായിക്കൂടെ എന്തേ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്തത് ഒരു പെണ്ണിന് നാല് പെണ്ണ് ഒരു പുരുഷന് നാല് ഭാര്യ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും രണ്ട് പെണ്ണിട്ടവരുണ്ടെങ്കിലേ ഏ നിങ്ങൾ നല്ല സഹിച്ചിരുന്നാലേ അവിടെ പെണ്ണ് കെട്ടാത്ത അപ്പൊ ഏതാലാവട്ടെ ഞാൻ അത് പറയും വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷന് നാല് പെണ്ണ് കെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെന്തുകൊണ്ട് നാല് പുരുഷനുണ്ടായിക്കൂടാ മൂന്നാമതായി 
ആ മനുഷ്യനെന്റെ തങ്ങളെ നിങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് മോഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ മഹാനായ ഹംസത്തുൽ കറാർ റതിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ളവർ കരണബോധം ധീരന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ കാല് വെട്ടി നെറിയാണ് വെട്ടി രക്തം മുടങ്ങിയില്ലേ അവിടുത്തെ വായിൽ നിന്ന് പല്ല് പോയില്ലേ എന്റെ അനുജന്മാരെ വീട്ട് പോയതല്ല പ്രായം കൊണ്ട് പോയതല്ല മസൂറുള്ളാന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു പല്ല് തെറപ്പിച്ചതാണ് സ്വഹാപത്ത് പറഞ്ഞു നബിയേ അങ്ങയുടെ വായിൽ നിന്ന് പല്ല് തെറപ്പിച്ച അവിടുത്തെ കടത്തിൽ കുടൽമാനകൾ വലിച്ചറിഞ്ഞു ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിരുന്ന് ചെവി മുറിക്കുന്നു ചുണ്ടരിഞ്ഞെടുക്കുന്നു കടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് ചുഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല കരട് പോലെ കടിച്ചു തുപ്പാൻ വടിയൊരുക്കിയ വടിയൊരുക്കി കൊടുത്ത അതെല്ലാം കണ്ട് കണ്ണീരുടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ കാര്യം ശരിയാണല്ലോ അടുക്കളയുടെ കരിപുരണ്ട രണ്ട് ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളെ തടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ പെണ്ണേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വടിയൊരുക്കി തന്ന മുഹമ്മദ് ആൺകുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും പെൺകുട്ടിയാണോ ജീവനോടെ കുടിച്ചുകൂടുന്ന കാലം അപ്പോഴല്ലേ റസൂറുള്ള വരുന്നത് തങ്ങളെ പ്രസവിച്ചത് അബൂലഹബിന്റെ ചവിട്ടിലെത്തി അബൂലഹബ് ചോദിച്ചു ആൺകുട്ടിയാണോ അന്നങ്ങനെയാ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ജീവനോടെ കുടിച്ചുമൂടും ആൺകുട്ടിയാണ് അബൂലഹബ് ചോദിച്ചു ആൺകുട്ടിയാണോ ആമിനെ പ്രസവിച്ചു ആൺകുട്ടിയാണോ ആൺകുട്ടി എന്ന് കേട്ടതും അബൂലഹബ് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അത് കാരണമായി തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അബൂലഹബിന് ഒരു ശാന്തത നരകത്തിൽ കാലാകാലവും നരകത്തിൽ കിടക്കുകയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് അങ്ങേറ്റം ആക്ഷേപിച്ചവരും നരകത്തിൽ കാലാകാലവും താമസിക്കുന്നവരുമായ ഒരു ദുഷ്ടനാണ് അബൂലഹബ് റസൂറുള്ളാനെ പ്രസവിച്ചപ്പോ ആൺകുട്ടി എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഒരു സന്തോഷം അത് കാരണം അബൂലഹബിന് ഒരു ശാന്തത ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് ചില മഹത്വക്കൾ വിവരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ അന്നത്തെ കാലം എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കിത്തം വരുന്നത് അങ്ങാടുകളിലൂടെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലൂടെ പോകട്ടെ കല്യാണ വേദികളിലേക്ക് റസൂറുള്ളാനെ മറന്ന് മാരടം വെളിവാക്കി മുടി വെളിവാക്കി കടുത്ത് വെളിവാക്കി നടക്കുന്ന എന്റെ മോളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമോ ലോകം അവസാനിക്കുന്ന കാലത്ത് മാരടം വെളിവാ മുടിവെളിവാക്കി നടക്കുന്ന ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകൾ വരാനുണ്ട് സ്വഹാബികളെ അവർ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കര് പോയി സ്വർഗത്തിന്റെ വക്കുന്ന് കാണര് പോയി സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉമ്മമാരൻ അരികനക്ക് ബക്കറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തക വരുമ്പോ നല്ല കൊടുക്കി എല്ലാരും നല്ല പൈസ കൊടുക്കി ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ല പൈസ കൊടുക്കി ഞാൻ വരുന്ന പറയുന്നത് എന്റെ നല്ലവരായ ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ ലോകം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് മാരുടം വെളിവാക്കി മുടി വെളിവാക്കി നടക്കുന്ന ഒരു പറ്റം പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനൊക്കെ ലോകത്ത് വരുവോ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ മുടി വെളിവാക്കി കടുത്ത് വെളിവാക്കി നടക്കോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല ആറോ ഏഴോ ദിവസം ആർത്തവമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്തു പോയി കിടക്കണം റസൂറുള്ള ഓരോരോ സൂചനകളും പരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി ഓട്ടും ചാട്ടൊക്കെ കണ്ടാലിപ്പോ ആകെ പുറത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്ന ചിലപ്പോ കാട് കയറി പറയും ഞാൻ ഞാനൊക്കെ ഹിക്കമയിൽ ദർശനത്തുന്ന കാലത്ത് ഒറ്റ പെണ്ണ് അങ്ങാടികളുടെ റോട്ടിലൂടെ എവിടെ വാഴുന്നതിന് പോലും സുബീന്റെ മുമ്പൊക്കെ വള്ളിയിൽ കിട്ടുന്നു കാരണം 
أي أمر امرأته إلى قرب وضعها يتم متتر كودي يندعكم آن كوتيا برسبيتا يلا برم برتاوم برتاوم إنت أمي برتاوم إنت كودم بكي أكونجنة باري بنيرم أدور غرة برسبيتا بني برسبي بيدنا مرنا تلو تلية ملة Prosedur benda ramai orang tuh ni tulis beli dua kita orang ni, orang pernah, wajib awal awal tu umsah ini orang ni, terus hati ham, prosedur benda ni anu parah ibu, subhanallah, orang umma yang kuli si, mahaan mari pergi pikan nak kuda tulis beli cerita gana, orang orang marisha nama orang ceri murca itu la kati ada tu, nama orang maru ada tu la, yang lega orang tu murcuh mati al, nama orang benda ni teri ari kumen danu jah. Adine kalum beri ya beda na sahijce tani, ur humma damma prasahijce di, namma da syariat til kalu do pat, arwadi yedwa do alam, tenggelad di anni perikip parayar mundu, oga mada barsapu mordekar, anta ki parik pagarinci, anu berita amala bi natal srigal alam da leta, dunno berita bodu ila, yallam berita la bodengala, anu berita yai bisia dal tanna lai bisia, nyan ingan parayi mbadu parayi anu matra. Abi ada lah bete, ni am parah itu deh, ni ane, ni ane kadinjo alu mula kulak kepadan tu bayar lah. Anu tu seikhun ane kurcun alu orang pelajit, ni am ikamila anjung kulak tuan dengar tiada. Seikhun ane ni am buitla kapur mandir nana. Endeng ini endeng ceria riskalu ane ni am seikhun ane tu elan. Melalui bandu berada beri jaya. Oke jaya ane dah. Apo ni am ikolan cehida beri ane dah orang le. Orang pati riba tu orang karya. Ayo, seikhul anda kuter si segala malia malia pandai dah mutu orang tak jodih cerita. Saya orang patir itu karya kerja dia tu. Apa dah nara patar tu lagi nara kita lah nari ni kalau. Saya anak tericho ini lagi. Apa dah kereta orang kuda. Abah dah lah bete. Nara bisanya mana waktu jadi paraya le. Macam tu putih cuci jadi. Saya bilang paraya itu ada mu. Saya barat kat teru ni tayarak kita tu. Abah dah lah bete. Saya paraya ini tu. Enam nalar beraya. Jahatan ini jangan marah Allah tu ada berkat tu jahat. Malu nak lawan orang, orang tu orang kena ni celi kau. Abu kita lupa nirta. Betul nirta orang tu thong kelang ni celi. Subhanallah. Puli kuti kira ya ya lum, uru pun kuti kira ya berude. Betul nam cuti nada nalum, pun kati ya binti diri kerude. Betul kamu ke paraya bibe. Berapa lama kamu ke paraya buat kerja suri kerana. Pada yang ada lebaran, pada masa mari beri parti gula, nur pawan sornam tanarum, tiada nam karu paranyarum, suci cok sugurte sedi cok degete, kutiya nam berude, ketiya panine nam berude. Nyalah lelata betul jer ki yad under katman sana, mana engan kanda tu lepas tuh nu jadi beri kau ke? Ada lelah jangan engan lelah engan beri jari kelingan lelai. Abu, niam parah ini nanti. Pade mustan maru badi ada niam parah ya. Eh, boleh kutiya number itu, kutiya pernah na number itu. Amir ustad ustad maru karya. Amir ustad nalla badu parah. Niam ustad maru parah kita. Niam kandet illa. Amir ustad kan nalla badu. Amir ustad orang majlis nalla badu parah na poh. Ur chorpa karen. Amir ustad apa tu berundu kita lapar cillum. Karen dah. Pelapan dah ini, esok mesti cecah cerpa kara kaga ni. Aduh baru ustau uli cah alai kara. Cepat awam mailere, nan uli. Awer matur sura kan jadna mail, metta melagi cerici uli ke mailere, cerici tak kara. Jambala berak ke bayar saya dia. Abang mailere, ngan tera kara ngan bayar itu kan beli uta iru. Idu farunya doh doh ngan bayar um mana tengi mana. Oru bayar itu kan dah di cerpa kara. Abang deh mohon eh, ni kaga ngan manik ke kalen da bari. Ini kabel orang ya, yang lama parayaan ulu. Malu bari maru ud. Kena selan dah. Und, orang antun dah lewangi cerani. Antun dah lewangi kundun aku ti. Kundun ngan cakir itu kati pudin jite. Amir ustad tu baraya mone. Ida itu ni pogan. Nenda bari ni, ni keran dora guna mumbu ni bari ud parayan. Nyan, nyan ente adat kada gadi. Nyan orang ingkar paraya. Nyan orang ingkar paraya, orang lu parai. Paraya, illan. Anggernya randa alu orang macam boy, sondam bala pilih kuih cuti ada. Abang sokaraya parer dengan lalu pustadu baran kan? Ia pernah orang awat tiju baran tapi tu kau dek kuih cuti. Nairam berat tu. Subi sekarang kau niu. Yang anggernya kasar itu rikya. Nairam berat tu tu orang di website itu lecara pakar eh. Orang di website itu le. Nyalan orang orang ikhaya mau. Baru nak kayu beri cuci muri kipu beri cuci kondoi. Ak bala pilih cuti tak kuih cuti anda le. Ado edit terus cakap dengan edit terus baru niu dah hatam dah leh ata. Nian nara ustad nian nenek kau ni korang kucing baru niu. Nen noda rahsia baru itu ustad baru dah lah. Kiamat nara baru ni noda ni.
ഉമ്മയോടു എന്റെ കരളാണ് എന്റെ പൊന്നുമോള് ആ മോളെങ്ങനെ തോളിലിട്ടു എന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന നല്ല പുതിയ വസ്ത്രം എന്റെ മകൾക്കൊന്ന് ധരിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് കൊടുക്കണം ഞാൻ എന്റെ മോളെയൊന്ന് തോളിലിട്ട് എന്റെ മോളെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കും ആരെ പേടിക്കാനാണ് അള്ളാഹു ഒരു കുഞ്ഞിനെനിക്ക് തന്നിട്ട് ഇന്നുവരെ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ൂടൊന്ന് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനൊന്ന് പോകട്ടെ നല്ല പത്തളാസുള്ള ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ വല്ല ചോദിച്ചു എന്റെ മോള് നഷ്ടപ്പെടുമോ മോളങ്ങാനും നഷ്ടപ്പെടുമോ നിനക്ക് മാത്രമാണോ എന്റെ മോളല്ലേ ഞാൻ എത്രയാ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ എത്രയാ ആശവച്ചത് എന്റെ മകളുടെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ വാപ്പച്ചു വിളിച്ചു ഉപ്പച്ചു വിളിച്ച് എന്റെ മോളം മോളങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ എന്റെ സന്തോഷം എത്രയാ ഇവരെന്ന പൊട്ടുന്ന മനസ്സോട് ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ഡ്രസ്സ് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ആ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ ആ ഉമ്മ പൊന്നുമകളുടെ മുത്ത ചുമുഖത്ത് മുത്തം കൊടുക്കുന്നു മോളെ ഉമ്മച്ചേക്ക് കാണണം കാണാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നു പോകരുത് ആ കുഞ്ഞിനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിയെ വാപ്പയുടെ കൈ പോയുടെ അരിയിലേക്കെന്ന് വിടുമ്പോ ഉപ്പ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ പിടിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഉമ്മ വിളിക്കും മോളെ 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 എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഉപ്പാക്കും വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കിണറിന്റെ അരികിലെത്തിയിട്ട് യാബിന്തി മോളെ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ആ കിണറിലേക്കൊന്ന് നോക്കി എന്താണ് ആ കിണറിൽ എത്രമാത്രം മത്സ്യങ്ങൾ കണ്ടോ നല്ല നല്ല മത്സ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കിണറുകൾ കാണാത്ത പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി കിണറിലേക്കും നോക്കുന്നതും സുഭാനല്ലാ പെൺകുട്ടി അങ്ങ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിയിട്ട് ഉപ്പ ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമത പെൺകുട്ടി ഒരു മയ്യത്തായി വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുകയാ കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു പെൺകുട്ടികളുടെ മഹിമ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തിയാൽ കിട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന മഹിമകൾ ഗുണങ്ങളെന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മരിച്ചനത് ആ മൂലയിൽ കിടന്നിരുന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത കണ്ണീരി ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആട്ടിയേക്ക് കിണറിലേക്ക് വലിച്ചിറങ്ങുന്നത് ആ രംഗം അങ്ങ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ ഇത്രമാത്രം പദവി എങ്ങാനും ഒരു പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ മോളെ ഞാൻ അന്ന് ആ കിണറിലേക്ക് വലിച്ചെറിയോ എന്റെ പെങ്ങളെ ആരാണ് മോളെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കി തന്നത് ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയും ജീവിക്കാൻ പോലും അവസരം നൽകാതെ നിങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് അതുപോലെ കുടിച്ചു കൂടുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണ് മോളെ ആരാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് തൃശൂരുള്ള വന്നു മക്കത്തിൽ മുക്കറവയിൽ വന്നു ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ആൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കും മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പെൺമക്കളെ കൊടുക്കും ആണ് കൊടുത്താലും പെണ്ണു കൊടുത്താലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിർമ്മത്തുകളും റഹ്മത്തുകളുമാൾ ആ പാവങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള റഹ്മത്താൾ പെൺകുട്ടികളുടെ മഹിമെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് 
ലഭിതങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചരിത്ര താളുകൾ കാണാം അബൂഹംസത്ത് എന്നവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു അബൂഹംസത്ത് എന്നവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു തസബ് പോവുകയാണ് മക്കളെ കൊടുക്കുവാൻ പോകുമ്പോ അബൂഹംസത്ത് എന്നവര് പറയാ ഈ പെണ്ണിനോട് കാര്യക്ക ശരി വല്ലാതെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ലാത്ത സ്നേഹനിധി അബൂഹംസത്ത് എന്നവര് ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യക്ക് അതിലേറെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക ഏട്ട നമുക്കും ഒന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞാലേ ഹബീബിങ്ങളെ അല്ല അങ്ങോട്ടും കേട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ദേഞ്ഞോരൊന്നല്ല നമ്മൾ ഇത്ര ദേഞ്ഞോരൊന്നല്ല ഒക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാ നമ്മളും വീട്ടിൽ ചെന്ന നമ്മളെ റബ്ബർ ബന്ധിട്ട മുഖമൊക്കെ കണ്ടാണ്ടല്ല ഒക്കെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നേരെ മുറിച്ച് അബൂഹംസത്തെന്നവരും സുബാനുള്ള അബൂഹംസത്തെന്നവരും അബൂഹംസത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഒരു കാമ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയോ പറയൂല ആ പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് വല്ലതും പറയോ പറയൂല എന്താ സ്നേഹനിധികൾ അറിയാം ഞാൻ എടുക്കൊന്ന് പറയട്ടെ ഇതുണ്ടെങ്കിലേ സന്തോഷം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യമൊക്കെ തരും ഒന്ന് ആമിയും പറഞ്ഞാലേ ഹബീബിങ്ങളെ ഇവിടെ ചില മുഖമൊക്കെ കണ്ട ഭാര്യമാരെ തല്ലിക്കൊരു നാളു കണ്ട് തോന്നിപ്പോക ചില മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടങ്ങൾ ആമിയും പറഞ്ഞാല് ഭാര്യമാരോട് നല്ല സ്നേഹം ചെറിയും കളിയും തമാശകളും അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഞാൻ തമാശയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ജീവിതട്ടോ സോറുക ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി തന്നെ സോറുക ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല വഴിയാണ് ഭാര്യമാരോട് നല്ല ചെറിയും കളിയും തമാശകളൊക്കെ ആയിട്ട് അള്ളാഹു തോഫി കൈയട്ടെ വയസ്സായ ആജ്മാർ എന്തിക്കണത് പൊന്നാരം മുയലിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാ പറയാൻ കണ്ട അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾക്കും നല്ല ചെറിയും കളിയൊക്കെ എപ്പോഴും പറ്റും അതിന് പ്രായപരിധി ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതണ്ട ഒരു പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആള് ഇന്ന് ഷെയ്ഹുടെ അതിർത്തിൽ ദ്വാക്ക കഴിഞ്ഞങ്ങ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാണ് പുതിയണ്ണേ നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചു നോക്കി ഭാര്യക്ക് അറുപത് വയസ്സായി പുതിയണ്ണേ അപ്പൊ ഭാര്യ ഐശ്വര്യ ബറക്കത്ത അള്ളാഹു തോഫി കൈയട്ടെ ഒന്ന് ആമിയും ഇങ്ങനെ ആമിയും പൊന്തണില്ലല്ല അള്ളാഹു താല തോഫി കൈയട്ടെ ഭാര്യമാരോട് നല്ല ചെറിയും കളിയും അതിന് പ്രായപ്പെടുത്തി ഒന്നും നോക്കണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു കാചരപ്പള്ളിയിൽ വയതിന് വന്നപ്പോഴാണേ എനിക്കൊരു ചെറിയ എഴുത്ത് കിട്ടി ഉസ്താദ് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപ ഒരു പെണ്ണിട്ട ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ആ പെണ്ണിന്റെ ഒക്കെ വേദന എത്രയക്കാരാണ് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലായി ഇതുവരെ മൂപ്പര് ചെറിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതൊക്കെ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞ് മൂപ്പര് ചെറിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അത് ബാലന്റെ സദസ്സിൽ ചെറിച്ചിട്ടാന്ന് വരക്കണം അതോ ഒരു പെണ്ണിന് വേറെ ഒന്നും പറയാല്ല ഭർത്താവ് ഒന്ന് ചെറിച്ചിട്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ മഞ്ചേരി അരികൊന്നും ഇല്ലത് ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങാടി ചെന്ന എത്ര മുത്ത് വേറല്ല പള്ളിക്ക ചെന്ന ഇത്ര തക്കവേട് ഇത്ര മാണിക്കക്കല്ല് വേറല്ല നാലാള് കൂടുന്നോർത്ത് എന്തോ ഒരു സ്വഭാവം അറിയോ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് നിർത്തിയ ആഫ്രിക്കൻ കുരങ്ങ് മോഡല് എന്ത് മാപ്പളാണ് അത് പറയണ്ട അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങക്കും വെറുപ്പാവും ഞമ്മ രണ്ടുട്ടരും വെറുക്കേണ്ടി വരാൻ പാടില്ല അതൊന്നുമല്ലട്ട അതൊക്കെ വേറെ ഏതോ ലോകത്തെ കഥ പറയണ ഒന്ന് ഞമ്മളെ പരിസരത്തെ കഥ ഒന്നല്ല അവ ഏതാലാവട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ അബൂഹംസത്ത് എന്നവര് ഭാര്യയെ നല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പെണ്ണിന് വേണ്ടി ദ്വാരിക്ക ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരിക്ക അജരങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യക്ക് ദ്വാരിക്കലല്ല നിങ്ങൾ മുന്നണിയിലെല്ലാരും ഭാര്യക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ദ്വാരിച്ചേ അല്ലോ ഒരു ഭാര്യക്ക് എപ്പോഴും ദ്വാരിച്ചെന്ന ഒരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിന് കിട്ടുന്ന റഹ്മത്ത് വാഴ് വരേണ്ട കാലപ്പ ഭാര്യമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ദ്വാരിക്ക ഇങ്ങട്ടും വേണം ഇപ്പൊ വേണ്ട നമ്മൾ ഒന്നും പറയാ നിങ്ങൾ ആരോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങള് അപ്പൊ അബൂ ഹംസത്ത് എന്നവര് അവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു സുബാനല്ല എന്നിട്ട് പ്രസവിക്കാൻ എടുത്ത് പ്രസവിക്കാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ അല്ലേ അല്ലാണ് ഇതായിട്ടെങ്കിലും അപ്പൊ ഒരു സബാണല്ലോ ഇവര് അങ്ങനെ പ്രസവിക്കാനായി ഏകദേശം പ്രസവിക്കുന്ന മാ ടൈം ഉണ്ടായിട്ട് ഒക്കെ പറയല്ല അപ്പൊ അബൂ ഹംസ പറയാ കാര്യക്കെ ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഭാര്യയോട് ഒരു ഒരു കടിയൂല അപ്പൊ ഇയാള് പറയാ അബു ഹംസ എന്നവര് പറയാ സംഭവമൊക്കെ ശരി നീ പ്രസവിക്കുന്നത് പെണ്ണാണെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞോക്കൂലട്ട തിരിഞ്ഞോക്കൂല അബു ഹംസ പറയാ പെൺകുട്ടിയാണോ പിന്നെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യ അല്ല
ഉടൻ പെണ്ണിനോട് വെറുപ്പ് കാണിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറയില്ലേ കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയിട്ട് പോകുന്നു എന്നതുപോലെ ദേഷ്യം പ്രകടമാക്കി ആ പെൺകുട്ടി എന്ന് ആ മനുഷ്യനങ്ങ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ പെണ്ണ് താമസിക്കുന്ന പ്രസവിച്ച വീടിന്റെ തൊട്ട് ഭാര്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാനോ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ദിവസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞു അവൻ നടന്നു പോകുട്ടി ഭർത്താവിന്റെ പോക്ക് കണ്ടതും പടച്ചവനെ എപ്പോഴാണ് ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തിലൂടെ പോയത് തിരിച്ച് വരും ആ പെണ്ണങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാര്യ ജനവാതിലങ്ങ് തുറന്നു വെച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ വരവ് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യനതാ വരുന്നത് കണ്ടു ഭർത്താവാണ് എത്ര ദിവസമായൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തരണ്ട കൊടുക്കണ്ട ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കൂട്ടാക്കുന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ വരവങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഈ പെൺകുഞ്ഞിനെ കളിപ്പിക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോളെ അബു ഹംസ വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ വാപ്പയാണത് ആ അബു ഹംസ കന്ത് പറ്റി അബു ഹംസ നിന്റെ വാപ്പയാണ് ആ വാപ്പ പോകുന്നത് കണ്ടോ എനിക്കൊരു തുള്ളി വെള്ളം നൽകണ്ട ഞാനും നിന്റെ വാപ്പയും എത്ര സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് നിന്റെ ഭർത്ത നിന്റെ ഉപ്പാന കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കു വരില്ല പക്ഷേ നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നോട് മിണ്ടാതെ പോകുന്നത് കണ്ടോ മോളെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലാണ് നിന്റെ ഉപ്പ താമസിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ആട്ടിക്കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ആ കുഞ്ഞിനങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ടുപാടുകയാണ് മോളെ നിന്റെ വാപ്പ ഇതാ വാതിന്റെ അരികിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വാപ്പ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാത്തത് റമദാന് അല്ല എന്തേ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കാഞ്ഞത് ആ ദേഷ്യം കൊണ്ടാണ് മോളെ നിന്റെ വാപ്പച്ചി പോകുന്നത് നിന്റെ ഉപ്പ പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ മോളെ നിന്റെ വാപ്പാക്കുള്ള വെറുപ്പൊരാൺകുട്ടിയെ ഞാൻ പ്രസവിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതല്ലല്ലോ പാവമാണ് മോളെ നിന്റെ വാപ്പ ഒരു സാധുവായിരുന്നു നിന്റെ വാപ്പ എന്തോ ഒരു സ്നേഹമുള്ള വാപ്പയായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളെ കൈയൊടിഞ്ഞല്ലോ ആ അബു ഹംസ അത് കേട്ടിരുന്നു അബു ഹംസ പോകുന്നില്ല അബു ഹംസ വാതിലിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്നു എന്താണ് എന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് കണ്ടതും ആ പെണ്ണ് ആവർത്തിച്ചു ആ ഭർത്താവിന്റെ നെറുപ്പ് കണ്ടതും ഭാര്യയുടെ ക്ഷമറ്റു വല്ലാത്ത കണ്ണേര് സാധുവാണ് മോളെ നിന്റെ ഉപ്പ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക പ്രസവിച്ചതൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നത് കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണ് എന്റെ സഹോദരി റസൂറുള്ള ലോകത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് മനുഷ്യരെ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാൽ ആ പാവങ്ങളെ കൊല്ലരുതേ ആ പാവങ്ങളെ കുടിച്ചു കൂടരുതേ കാല റസൂറുള്ളാഹി സഹോദരി ഈ ഉപ്പാപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കണ്ടേ എന്റെ പെങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് 
ആ നബി തങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് മറന്ന് ലജ്ജയില്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ വേദരിപ്പിച്ച് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരും ആനിമീങ്ങളും കൗകുപൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലജ്ജയില്ലാതെ അങ്ങാടികളുടെ ഈ കൊട്ടിപ്പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞു മരിച്ചാൽ കുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഞാനൊരു വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്റെ സഹോദരിയാണ് നബിത്തങ്ങളുടെ എല്ലാം നോക്കണ്ട ഒരു പത്തിന്റെ കൂടെ ഏതായാലും നമ്മളല്ലേ ഫാത്തിമയുടെ ഉമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമയുടെ ഉമ്മ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ റസൂറുല്ലാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കും ഫാത്തിമാനെ കേട്ട റസൂറുല്ലാക്ക് അങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെയും നേതാവ് എന്നെ അടിയാർത്ഥങ്ങള് അടിയാർത്ഥങ്ങളെ മറക്കരുത് മരിച്ചാലും രാവിലെ മരിച്ചാലും ഗൾഫിലുള്ള മക്കൾ എന്തൊരു കടുപ്പമാണ് ബാപ്പയോട് കാണിക്കുന്നത് അത് സ്നേഹമാണോ അത് വിഖാരമാണോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ രാവിലെ മരിച്ചാൽ രാത്രി വരെ എടുത്തു വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉപ്പ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്താണ് ഫാത്തിമ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ എന്നാനും പകൽ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ ജനാസ പകൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുമ്പോ ആണുങ്ങൾ പുരുഷന്മാരല്ലേ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവേ എന്നാലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ രൂപവും ഭാവവും കാണുമല്ലോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ രൂപം കാണുമല്ലോ അതെന്റെ ഉപ്പ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് രാത്രി നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യണം ഫാത്തിമ പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മൂടിയുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം മൂടിയുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഫാത്തിമ മഹതി പറഞ്ഞു വാടക കൊടുത്തിട്ട് വാടക കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം മൂടിയുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ അരികിൽ നിന്ന് എന്റെ ഉമ്മച്ച ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയുടെ അരികിൽ നിന്ന് അത് ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ അരികിൽ വെച്ച് ഉപ്പാന്റെ അരികിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ മറക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മൂടിയുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എന്റെ ഫാത്തിമ റസൂറുള്ളാന്റെ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമ എന്തിനാണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന മൂടിയുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപം കാണുമല്ലോ എന്റെ വാപ്പാന്റെ അരികിലേക്ക് പോകണം എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ രൂപം കാണുന്നത് എന്റെ പെങ്ങളെ മാരുടം വെളിവാക്കി കടുത്ത് വെളിവാക്കി മുടി വെളിവാക്കി നടക്കുന്ന പർദ്ദ ധരിച്ചാലും തിക്കുള്ള ഇടുക്കുള്ള പർദ്ദ ധരിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണെ നീ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കില്ല പുരുഷന്മാരെ ശരീരം വെളിവാക്കി നടക്കുന്ന ഭാര്യമാ എപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികളാണ് നമ്മുടെ മക്കളോ പടച്ചവരെ ആ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഉപ്പയാണ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഞാനൊക്കെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള പ്രസരിപ്പുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കുട്ടി നടന്നു ഞാൻ ആരെയും എന്നെ ഉപദേശിച്ചില്ല എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ ഉപദേശിച്ചില്ല ഉമ്മ എന്നോട് ഒരു സന്തോഷത്തിലെങ്കിൽ ഒരു വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നടന്നത് എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചൊരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം വലിച്ചെറിയേണ്ടത് ആ നിൽക്കുന്ന ഉപ്പയയാൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മയാൾ മാതാപിതാക്കളെ അന്നാണ് കുട്ടികളുടെ വാക്ക് കേട്ട് പുരുഷന്മാർ മാതാപിതാക്കൾ പത്തുപുരനകെ കടിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് ഇന്ന അവലമായ താല്ലക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന ഞാനടക്കും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങാനും പറഞ്ഞു പോയാൽ വിരല് കടിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ പഴയ കാലത്ത് ഞാനൊക്കെ മദ്രസിൽ പഠിക്കുമ്പോ അന്നൊരു ചെറിയ മുദ്രാവാക്യ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അതിപ്പോഴും പഴയ കാലത്ത് മറക്കൂലല്ലോ രക്ഷിതാക്കൾ സൂക്ഷിച്ചോ ഞങ്ങളെ ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചോ ഞങ്ങളെ ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ മഹർ വംശയിൽ കേടായി ഞങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കും കേടായി ഞങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കും അന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യ അതൊന്നും ബാധകം തന്നെയാണ് അതൊന്നും ബാധക പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവേ എന്റെ ഭർത്താവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുമോ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുമോ എന്താണ് ഫാത്തിമ ജ്യേഷ്ഠാരജന്മാരെ അരിയാർത്ഥങ്ങൾ ചോദിക്ക ഫാത്തിമ എന്താണ് എനിക്ക് എനിക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു വാക്ക് എന്റെ ഫാത്തിമ പറയേ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല എന്റെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു എന്റെ മക്കളെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നില്ല ഹസൻ ഹുസൈൻ അവരിങ്ങനെ എത്തി വെക്കും ഉമ്മാ ഉമ്മാ എന്നെ വിളിച്ച എന്റെ മോളെ ഫാത്തിമാൻ എങ്ങക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചരട്ടെ അന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ ഞാൻ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ വാപ്പ എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ പൊരുത്തപ്പെടൂരാ ജ്യേഷ്ഠാരുജന്മാരെ സൂറുല്ലാന്റെ മോളല്ലേ എന്താ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഫാത്തിമ പൊരുത്തപ്പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി കരയാ ഒറ്റ വിഷയത്തില് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടേരാ അപ്പൊ മഹതി ചോദിച്ചു കഴിയുന്ന ഈ ശരീരമൊക്കെ അവിടത്തേക്കുള്ളതാ കഴിയുന്നതാണോ അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ചൂണ്ടിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് ആരാണ് നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് ആരാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് അരിയാർത്ഥങ്ങളാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് അരിയാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നിങ്ങളെ ഉമ്മ ഉപ്പ ഈ മക്കളെല്ലാവരും കൂടി നിങ്ങൾ ഉപ്പയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അഥവാ ഞാൻ പിന്നിലാണെങ്കിൽ ഫാത്തിമ ഒരു ചെറിയ ഷഫായത്ത് എനിക്ക് അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യോ അത് വാക്ക് തന്ന ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടാം ജ്യേഷ്ഠാനജന്മാരെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ തമാശക്കൂടെ ആണെങ്കിലും അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഭാര്യ അത് റഹ്മത്താണ് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം നമ്മുടെ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടിയതല്ല നല്ലതാക്കട്ടെ അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നതേ പെണ്ണ് കുട്ടികൾ വരാ പോകും ഇതെന്ത് കണ്ണപ്പന്റെ കണ്ണ ഹദീജോമ്മയെ കല്യാണം കടിച്ചു ജ്യേഷ്ഠാരജന്മാരെ ഹദീജോമ്മ വിട പറയുന്നത് വരെ റസൂല രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഹദീജോമ്മ വഫാത്തായതിന് ശേഷം ആയിഷ ബീവി അടക്കമുള്ളവരൊക്കെ റസൂള്ള കല്യാണം കടിച്ചു എന്നാൽ തന്നെ ആയിഷായുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുത്താല് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുത്ത റസൂള്ള കരി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താ കാര്യം ഒരിക്കൽ ആയിഷുമ്മ ചോദിച്ചു ഹദീജാന്റെ പരിചയം ഒന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ആയിഷുമ്മ പറയാ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പെണ്ണല്ലേ ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കി തന്നാലും നിങ്ങൾ കരയും എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ എനിക്ക് ചായ തന്ന ഭക്ഷണം തന്ന എന്റെ ഹദീജ ഇവിടെ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചവരുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ജന്മന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മധുരം മറ്റൊരു പെണ്ണിനോട് പറയരുതട്ട ഹസറ ഹുസ്റാനും മുബീന നിങ്ങൾ ആ പണിക്ക് നിൽക്കല്ലേ കെട്ടിയവരോടാ പറയണ കെട്ടാത്തവര് നിങ്ങൾ ആ പണിക്ക് പോകും ചെയ്യലേ ചെറുപ്പക്കാര് നിങ്ങൾ ആ പണിക്ക് പോകും ചെയ്യല്ലേ കെട്ടിയവരൊക്കെ സഹിച്ചാല് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ അല്ലെ സഹിച്ച് ജീവിച്ചാല് നിങ്ങൾ അതാ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബിനെ അറിയുള്ളൂ സഹിച്ച് ജീവിച്ചാല് ഏതായിരുന്നാലും ഹദീജ ഉമ്മ വിട പറയുന്നത് വരെ റസൂറുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അറിഞ്ഞു റസൂറുള്ളാന്റെ ശരീരത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നല്ല സമ്പന്നയായിരുന്നു വലിയ തറവാട്ടിലുള്ളവളായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോ ഈ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എത്രയോ കഷ്ടം വെച്ചൊരു വസ്ത്രം തോർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞതാണ് ഹദീജ ലോഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ താടിരോമം പിടിച്ചു റസൂറുല്ലാന്റെ കവിളത്ത് മുത്തം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ സമ്പന്നയും മരിക്കുന്ന പെണ്ണിനും ലോഹി ഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരടേ നബിയെ പകർച്ച ഞാൻ എന്റെ ഹദീജ അരികിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് റസൂറുള്ള അങ്ങോട്ട് പറയ ഹദീജ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഭാര്യയാണ് നിങ്ങള് ആ നിലക്ക് എന്റെ അരികിൽ നിന്ന് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ പൊരുത്തപ്പെടണം ഹദീജ ഉമ്മ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കോ ഇല്ല 
ഇല്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂല ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഇതാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇതാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും നല്ല സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ പെണ്ണല്ല പെൺപ്രകൃതി ചിലപ്പോ കണ്ടെങ്കിൽ ഐഷൂ ഏർ റസൂറുള്ള ചിലപ്പോ ഐഷാബി ഇങ്ങനെ കനത്തിലിരിക്കും കനന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിൻഗാമികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാണത് അപ്പൊ ഇരിക്കുമ്പോ റസൂർ ഒരു വിളി ഐഷൂ ആ വിളി അങ്ങ് കേട്ട ആയുഷുമ്മ പറ എന്റെ എല്ലാ റായത്തോ ഒരു ഭർത്താൻ നമ്മളൊക്കെ വിളി കേട്ട നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പീസം പനിക്കും നാൽപ്പീസ് വെച്ചപ്പോ ജലതോ അല്പ തലവേദന ആയിച്ച ആയിച്ച കുട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കണ കേട്ടണ്ടല്ല നമ്മുടെ പിന്നെയുള്ള വിളിയൊന്നും പറയണ്ട അപ്പൊ ബാക്കിയും മൈക്കിലൂടെ പറയണ്ട നമ്മളെ വിളിയൊക്കെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ അള്ളാഹു താല റാഹത്ത് നൽകട്ടെ ഈ മഹത്തായ മജിൽസിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഷെയ്ഹുനയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് മമ്പ്രത്ത പാപ്പയുടെ ചാക്കു കൊണ്ട് സിയം വലിയുള്ള പാപ്പയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഈ റൂസിനെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ള റഹ്മത്ത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉസ്താദുമാർ ആ ചെയ്യും സമയം കുറച്ചു വേഗി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോ ഞാനങ്ങ് നിർത്തിയതാ പത്ത് മണി ദിവസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ശ്രീഹുനയുടെ മരുമകൻ കൂടിയായ അസീസ് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരില് പേരിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഒരു സെന്റ് ഒരു മൂന്നാല് സെന്റ് ഓരോരുത്തർ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അറിയാത്ത ആളൊന്നും അല്ല സംഭാവന അത് പറയാൻ അറിയാത്ത ആളൊന്നുമല്ല ഞാന് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് രണ്ടായിരം കൊടുത്താ മതി ഒരു പത്ത് റുപ്യങ്ങൾ മഹാന്മാരെ മുന്നിർത്തി നമുക്ക് എന്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈറും വർക്കത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ മൂന്നാളായി മുപ്പത് റുപ്യ ഇൻഷാല്ല നാല് പേര് പത്ത് റുപ്യ വീതം നാൽപ്പത് റുപ്യ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മൂത്രത്തിലിട്ട് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗം തന്ന വാതുരങ്ങൾ ഇടങ്ങാറാക്കി തോന്നണ്ട അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഒരാളും കൂടെ തരൂ ഒരു പത്ത് റുപ്യ ദ്വാരക്കാൻ പോവുക അതാ ഒരു സഹോദരൻ പത്ത് റുപ്യ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു തോന്നരുത് പത്തും കൂടി അതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പടച്ചവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ ഒരു സെന്റിന്റെ കാശ് ഒരു ഒരു ഒന്നര സെന്റ് ഇത് ഒന്നേകാലായിട്ടുണ്ട് ഒന്നര സെന്റ് ആക്ക ഇൻഷാല്ല ഒരു അതിപ്പോ അഞ്ചാൾ അയ്യം ചെയ്യും ആറാമത്തെ ഒരാൾ തരും ഒരഞ്ചു റുപ്യ കാരണമാർ തരും അതാ അലഹമില്ല ഒന്നേ മുപ്പത് ഏഹ് ഒന്നേ മുപ്പത് ഒരാൾ കൂടെ അഞ്ചു റുപ്യ തരും ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഏഹ് അല്ല കൊടുക്കൂല ഉണ്ടോ ഒരു അഞ്ചു റുപ്യ അയ്യാറ് റുപ്യ തരും അല്ല കൊടുക്കൂല രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ പൈസ വെക്കണം ഒന്നേ മുപ്പതായി മാർക്ക് നീ ഹൈറ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അത്രമാൻ ദുബൈ നമ്മളെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകനാ അഞ്ചായി ഒരഞ്ചും കൂടെ തരും ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഒരഞ്ചു റുപ്യ അഞ്ചു റുപ്യ കൂടെ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്നുണ്ട് തരാൻ പ്രവർത്തകരൊന്നും പോയോ കിട്ടില്ല അവിടെ അതാ ഏ ഉമ്മമാരുണ്ടോ ഒരു അയ്യായിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റിയവര് ഏതെങ്കിലും പെങ്ങൾ തരും ഒന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ചായി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം ദ്വാരം നാൽപ്പതായി അത് അവിടെ അള്ളാഹു ചെറുപ്പക്കാരന് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കും കുട്ടിക്ക് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒന്നേ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായി കുളിർമ നൽകുമാറാവട്ടെ ഒന്നര റുപ്പിയായി നമ്മൾ അപ്പോളോ ഉമർ ഹാജി ഒരു സെന്റ് കുഞ്ഞിപ്പ സി പി ഒരു സെന്റ് അബ്ദുൾ റഷീദ് അഷ്റഫി നമ്മുടെ ഒറ്റപ്പാലല്ലേ അഷ്റഫി ഒരു സെന്റ് അത് സി പി അബു ഹാജി അര സെന്റ് ഭീംപൂര് നമ്മളെ അജിയൽ പതിനാറ് റുപ്യ അപ്പൊ തന്നെ മോയിൻ കുട്ടി കുട്ടി സക്കാഫി അഞ്ച് സ്കോർട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മോയിൻ കുട്ടി അഞ്ച് അരസെന്റ് അഞ്ച് സ്കോർട്ടിട്ട് അലഹമില്ല അരസെന്റ് അല്ലേ അലഹമില്ല മോ നമ്മള് ഷെയ്ഖുനാന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് അത് അരസെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ റഹ്മത്തും വർക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സംഭാവന ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു വരും അവരിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇജ്ജത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസല്ലം ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാഴ്ച ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇവിടെ നിന്ന് വയതു പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം പത്തുനൂറ് പാവങ്ങൾ കെട്ടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് കുറച്ചിട്ടില്ല നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നെണ്ണം കെട്ടിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കട്ടെ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പെൺകുട്ടികളെ
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد تبارك يا ايتم درنغل രണ്ടാം تاكي ಅಂತ ಅರ್ಥತಿನಾನೆ ಓ രണ്ടായിരത്തി 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತೀರೋ ದ್ವಾರಕಣ್ಣ ಮೂಲಲೋಡ ಅಂತ ದ್ವಾರಕ ಓ രണ്ടായിരത്തി 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತೀರೋ ಸಹೋದರಗಳೆ 182 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದಾ ಓ 2 ಜೀವಿಸಿರ الله امر بغير ان يكون الله 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 ان يك